அவர்கள் எப்பொழுதும் சொல்லும் ஒரு கருத்து இதுதான் சனாதன தர்மத்தில் நமக்கு வீக் பாயிண்டாக இருப்பது பிரமாணம் அதாவது ஒரு விட்னஸ் ஒரு சாட்சியை வைத்து கொண்டு பேசாமல் இருப்பது என்று அவரோ அதிலே ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் காட்டும் பிரமாணங்கள் சான்றுகள் பற்பல இப்பொழுது அவர் நம்மிடையே உரையாற்றுவார் தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரஷாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாமியஹம் திராவிடவேத சாகரம் எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷ முனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிரலங்கர் வன்புகள் மேல் ஆய்ந்த தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்னமுதத்தாய் சடகோபன் மொய்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுஷன் மிக்க இறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குறுகையர்கோன் யாழின் இசை வேதத்தியல் சபையார்கடியனுடைய நமஸ்காரங்கள் இன்றைய தினம் அடியனுக்கு முன்பதாக பேசிய மருத்துவர் யக்ஷ பிரஷ்னம்னு ஒரு பாகத்தை கொண்டு வந்தார் ஸ்ரீ மகாபாரதத்தில் வனபர்வாவின் கடைசியில் வரக்கூடிய கட்டம் யக்ஷ பிரஷ்னம் யக்ஷ பிரஷ்னத்தில் யக்ஷன் பல கேள்வி கேட்குறார் அதற்கு தர்மராஜாவாக இருக்க யுதிஷ்டிரர் அதற்கு பதில் சொல்லிட்டே வரார் அந்த கேள்விகை கேள்விகளின் திரளில் ஒரு கேள்வி கஃப் பந்தாகா எது வழி இவ்வளோதான் கேள்வி கஃப் பந்தாகா எது வழி பொதுவாக எது வழின்னு கேட்டா எது வெறிக்கும் அப்படின்னு கேட்கறது தான் தர்க்கம் இப்போ நீங்கள் கேப் அக்ரிகேட்டர் ஆப்பில் போனேன்னா இட் வில் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் யூ ஃபார் த ட்ராப் பாயிண்ட் எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு கேட்கும் இவர் என்ன கேட்டார் கஃப் பந்தாகா எது வழி அதற்கு புரிந்து கொண்ட யுதிஷ்டிரன் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை மகாஜனோ ஏனகதிச பந்தாகா என் முன்னோர்கள் என் பெரியோர்கள் எந்த வழியில் நடந்திருக்காளோ அதுதான் வழி வழி எதுனா மகாத்மனாம் தர்ஷனம் உத்தமம் சியார் பெரியோர்கள் நடந்த வழியில் செல்லுவதுதான் வழி அடியேனுக்கு அஸ்மதாச்சாரியர்கள் காண்பிப்பது சனாதன தர்மத்தில் பகவத் ராமானுஜர் எந்த வழியில் நடந்திருக்காரோ அதில் போயிடும் அது அடிய எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆச்சாரியன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஆச்சாரியன் அத்தனை பேரும் வருவது இந்த சனாதன தர்மம் என்கின்ற ஹிந்து மதத்தின் குடைக்குள் இப்போ ஒரு சில கேள்விகள் அடிக்கடி கேட்கப்படுகின்றன அதற்கு என்ன பதில் அப் கேள்வியை வியூகிச்சுண்டு நான் பதில நிர்ணயம் பண்ணலாம் முதல்ல ஒரு கேள்வி ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்துட்டு நீங்க சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவரா அப்படின்னு கேட்டா ஆமான் சொல்லிட்டான்னு வச்சுங்கோ இப்போ அடுத்தது என்ன கேட்பார்னா நீங்க ஹிந்துவா நம்ம குழம்பிப்படுவோம் இப்போ சனாதன தர்மம் வேற ஏன்னா அவர் சனாதன தர்மம் ஹிந்து தர்மம்னு வேறேன்னு புரிஞ்சுன்னு கேட்கிறார் நம்ம அவர் புரிஞ்சுண்டு சரின்னுட்டு நம்ம குழம்பிடுறோம் ஒன்னும் இதற்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சாஸ்திரத்திலேன்னு சொல்றேன் இது ராமானுஜர் எடுத்துக்காட்டிய ஒரு வழி பின்ன பிரவிற்த்தி விற்தானாம் சப்தானாம் ஏகஸ்மின் அர்த்தம் பிரதிபாத்தியதே இது சாமானாதிகரண்யம் சுலபமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒருத்தருக்கு பல அடையாளங்கள் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் உமன் அவ நிறுவனத்தில் ஒரு பெரிய சிஇஓவா இருப்போ வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு அம்மாவா இருப்போ அதே சமயத்தில் பதிக்கு பத்னியா இருப்போ தாய் தந்தையருக்கு மகளா இருப்போ 
அண்ணாக்கு தங்கையா இருப்போ தம்பிக்கு அக்காவா இருப்போ அப்படின்னா ஒரே பெண் எத்தனை மல்டை பெசிட்டடா இருக்கா அது போல் சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிப்பதால் சனாதனி ஹிந்து மதம் என்கின்ற சனாதன தர்மத்தில் இருப்பதால் ஹிந்து தமிழை ஒழுங்காக பேசி பேணி பாதுகாப்பதால் ஒரு தமிழன் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளின் வழியில் நடப்பதால் ஸ்மார்த்தன் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களின் வழியில் நடப்பதால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் இது எது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று முரண்பாடே கிடையாது அதனால் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸே இருக்கக்கூடாது அதனால் ஒவ்வொரு சனாதன சனாதன தர்மம் என்கின்ற ஹிந்து மதத்தை சார்ந்தவன் ஹிந்துவாகவும் சனாதனியாகவும் தமிழனாகவும் நீங்கள் ஸ்மார்த்த வைஷ்ணவ என்னென்ன வச்சுக்கிறவளோ அத்தனையும் ஒரு கொடை கிழ வரும் இதில் சந்தேகமே இல்லை அதனால் இந்த ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்னு வரும்போது இதுக்கு சாமானாதிகரண்யம் பேர் ஏன் இதெல்லாம் உதவும் நான் சொல்றேன் கேளுங்க இந்த கிராமிக்கல் ரூல்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு உதவும்னா இப்ப ஜுடிஷரியில உங்களுக்கு தெரியும் ஜுடிஷரியில இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம மேடையில பேசுறதெல்லாம் வச்சு நாங்க பேசவே முடியாது அப்ப நம்ம உடனே பிரமாணம்னு ஒண்ணு காமிக்கணும் இல்ல சுவாமி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இதற்கு கிராமர்ல இப்படி ஒரு ரூல் இருக்கு இத பாருங்க இப்படி வச்சுக்கலாம்னு சொன்னா ஒத்துப்பா அதனால எப்பவுமே நம்ம வாதம் பண்ணும்போது பிரமா பிராமாணிக்கராக இருக்க வேண்டும் பிரமாணத்தை எடுத்து காட்டக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வாக்தேவி அனுகிரகம் பண்ணணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால முதல் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் ரெண்டாவது வந்துள்ளலாம் வேதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இப்ப சனாதன தர்மம்னு சொல்லிட்டா அப்போ ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி வந்துருது சனாதன தர்மம் என்பது வேதத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய மதம் அதை நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் சரி இப்ப வேதத்தை முதல்ல ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் ஒத்துண்டாளான்னு பார்க்கலாம் திருமங்கை ஆழ்வார் எடுக்கிறார் நாலுகவி பெருமாள்னு பேர் பொன்னிவர்மேனி மரதகத்தின் நாகப்பட்டினத்துல பெருமாளுக்கு சௌந்தர்யராஜன் பேர் துருவ மகாராஜா தொழுத எம்பெருமான் பொன்னிவர்மேனி மரதகத்தின் பொங்கிளம் சோதி அகலத்தாரம் மின்னிவர் வாயில் நல் வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவர் ராவர் தோழி என்னையும் நோக்கி என் நல்குலும் நோக்கி என் இளங்கொங்கையும் நோக்குகின்றார் அன்னே என் நோக்கு மஞ்சுகின்றேன் அச்சோ ஒருவர் அழகியவா திருமங்கை ஆழ்வாருடைய பாசுரம் அப்ப சொல்ற மின் இவர் வாயில் நல் வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவர் ஆவர் தோழி ஆறு அங்கங்கள் சிக்ஷா ஜோதிஷம் கல்பம் நிருப்தம் சந்தஸ் வியாக்கரணம் ஆறு அங்கங்களுக்கு சமமாய் ஆறு பிரபந்தங்கள் பாடினார் திருமங்கை ஆழ்வார் பெரிய திருமொழி திருவழுக் கூற்றிருக்கை திரு நெடுந்தாண்டகம் திரு குறுந்தாண்டகம் பெரிய திருமடல் சிறிய திருமடல் ஆறு அங்கங்களுக்கு சமமாய் ஆறு பிரபந்தங்கள் கொடுத்த திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்றார் மின் இவர் வாயில் நல் வேதம் ஓதும் வேதியர் அதனால திருமங்கை ஆழ்வார் வேதத்தை ஒத்துருக்கார் நம்மாழ்வார் நாலு வேதங்கள் ரிக் யஜுகு சாம அதர்வணம் அதற்கு சமமாய் திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாதி திருவாய் மொழிய பாடினார் அவர் எடுக்கிறார் இருக்கார் மொழியால் நெறி இழுக்காமை இருக்கார் மொழியால் இருக்கு என்ன சொன்னால் ரிக் ரிக்வேதத்துக்கு சொல்லப்பட்ட எம்பெருமானே அப்படின்னா நம்மாழ்வாரும் வேதத்தை ஒத்துருக்கார் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்தை ஒத்துருக்காளா நடத்தது கேப்பா சாந்தோகியம் உபனிஷத் சொல்றது பெருமாளுடைய நேத்திரங்கள் எப்பேற்பட்ட நேத்திரங்கள் அது சொல்றது பூத்திருக்கக்கூடிய தாமரையில் இருக்கக்கூடிய இதழ்கள் எவ்வளவு அழகா படர்ந்திருக்கோ அப்பேற்பட்ட நேத்திரங்கள் படைத்த எம்பெருமான் கப்பியாசம் புண்டரீகம் ஏவமக்ஷினி புண்டரீகம்னா வெள்ள தாமரைன்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்துல அதுக்கு சிவப்பு தாமரைன்னு இல்லை வெள்ள தாமரைன்னு தான் அர்த்தம் ஆனா கப்பியாசம் புண்டரீகம்னு சொல்லு சொல்லுவதால் செந்தாமரையில் இருக்கக்கூடிய இதழ்கள் படைத்த எம்பெருமான் அது ஒத்து நேத்திரங்கள் படைத்த எம்பெருமான் அதையே ஆழ்வார் எடுத்தார் அனைத்துலகும் தொழும் அரவிந்த லோச்சனன் ஆண்டாள் எடுத்தா பங்கையர் கண்ணானை பாடையலோர் எம்பாவாய் அதனால வேதத்துல சொன்ன விஷயத்தை தான் வேதத்தில் சொன்ன விஷயத்தை தான் பிரபந்தத்தில் ஆழ்வார்கள் எடுத்தார்கள் இன்னொரு இடத்துல வேதம் சொல்றது அஜாயமானோ பகுதா விஜாயதே பிறப்பில்லாதவன் பலபடிகளாக பிறக்கின்றான் ஆழ்வார் அதை அப்படியே எடுத்தார் பிறப்பில் பல பிறப்பு பெருமான் அப்படின்னா வேதங்களையும் ஆழ்வார்கள் ஒத்துண்டார்கள் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துகளையும் ஒத்துண்டா நான் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுங்கோ இப்போ மெனக்கட்டு இந்த வைரல் ஆக்கக்கூடியவா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறா பாருங்கோ இந்த வீடியோ கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் பேசக்கூடிய வீடியோ ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ எம்பி இருக்கும் முதல்ல அந்த லிங்க் எடுத்துட்டு ஒரு லிங்க்ல போய் அதை டவுன்லோட் பண்ணணும் அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆக அவா வைஃபையோடைய ஸ்பீடு எப்படி இருக்கோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு முழுக்க கேட்கணும் அவர் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா முழுக்க கேட்பார் கேட்டுட்டு நடுவில் ஒரு பத்து செகண்ட் இருக்கு பாருங்க அதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அதை கரெக்டாக வாட்ஸ்அப் உடைய ரெசல்யூஷன் காக்கி சர்க்குலேட் பண்ணிடுவார் எவ்வளோ மெனக்கெடுறார் ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன்னா இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒருத
இவர் வைணவ பிரமாணங்களா சொல்லிட்டு இருக்கார் சைவ பிரமாணங்களே சொல்லல இவர் என்ன சனாதனின்னு சொல்லுவாரா எல்லாம் முன்னாடியே வியூகிக்க வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க நாயன்மார்கள் எடுக்கிறார் சம்பந்தர் சாகை ஆயிரம் உடையார் சாமமும் ஓதுவதுடையார் சாகம் ஆயிரம் ஆயிரம் சாக்கைகள் சகசிர சாக்காம்னு சொன்னா சாமவேதம் இன்றைய நாள் சாமவேதத்துக்குன்னு உரிய நாள் அதனால சாம வேதத்தன்று சிவபெருமானை பாடுகின்றார் ஆயிரம் சாக்கைகளிலும் சொல்லப்பட்ட சிவபெருமானே ருத்ரா அப்பர் எடுக்கிறார் வேதியா வேத கீதா விண்ணவர் அண்ணா என்று என்றும் ஓதியே சங்கரனை சந்தோக ஓதும் வாயானை மந்திரியார் மனத்துளானை சந்தோகம் சந்தோகம்னா சாந்தோகியத்தில் சொல்லப்பட்டவனே சாமவேதத்தில் முழங்கப்பட்ட சிவபெருமானே அப்பர் எடுக்கிற சுந்தரர் சங்க வெண்குழை காதுடையானை சாமவேதம் பெரிதுகப்பானை சாமவேதத்தை பெரிது முகக்கும் சிவபெருமானை அப்படின்னா ஆழ்வார்களும் வேதத்தின் சாரமா இருக்கக்கூடியது பெருமாள் சொல்லிட்டா நாயன்மார்களும் வேதத்தின் சாரமா இருக்கக்கூடியது சிவபெருமான் சொல்லிட்டா அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் தொட்டு தொட்டு பார்ப்பது வேதங்களைத்தான் ஆதலால் நம் தமிழில் இருக்கக்கூடிய கிரந்தங்களை சார்ந்த ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் வேதத்தை ஒத்துண்டாளா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இதுதான் பதில் பதில் இப்ப அடுத்தது இத இப்ப ஒரு ஒரு லெவலுக்கும் எல்லாம் அது ஒரு கேள்வி வச்சிருப்பா இவர் சிவனை கூறிவிட்டார் சிவன் ஹிமாலயாஸ் நார்த் இந்தியா பெருமாள் அவர் எங்கயோ கம்போடியாவோ தாய்லாண்டோ முருக பெருமானை பாடினாரா இப்ப முருக பெருமானை அருணகிரிநாதர் கொண்டாடுறார் நாதவிந்து கலாதி நமோ நம வேத மந்திர ஸ்வரூபா நமோ நம அருணகிரிநாதர் எடுக்கிறார் முதல் திருப்புகள் முத்தை தருபத்தி திருநகை அத்திக்கிரி சக்தி சரவண முத்திக்குரு வித்துக்குருவர எனவோதும் முக்கட்பர மர்கு சுருதியின் முற்பட்டது கற்பித்திருவரும் சுருதியில் சொல்லப்பட்டவனே அருணகிரிநாதரும் எடுக்கிறார் திருமுருகாற்று படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வரி மந்திர வீதியின் மரபுளி வழாக அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்குமே ஓர்முகம் ஷண்முகனாருடைய ஆறு முகங்களில் ஒரு முகம் வேத மந்திரங்களை சொல்லிக் கொண்டு வேள்வியை செய்யும் அப்படின்னு திருமுருகாற்று படையில் உள்ளது அப்படின்னா திருமுருகாற்று படையாக இருக்கட்டும் திருப்புகளாக இருக்கட்டும் நாயன்மார்களின் இரச்சொற்களான திருமுறைகளாக இருக்கட்டும் ஆழ்வாராதியர்களின் திவ்ய பிரபந்தமாக இருக்கட்டும் ஐக கண்டியமாய் ஒத்துக்கொள்வது வேதத்தை ஆதாரமாக இதுல சந்தேகமே இல்லை எதுக்கு இந்த கேள்வி சொன்ன ஞாபகம் சனாதன தர்மம் என்கின்ற இந்து மதம் வேதத்தை தழுவியது இது வேதத்தை தழுவி இருப்பதால் நாங்கள் தமிழர்கள் ஒத்துக்கலேன்னு சொல்லிவிட்டா நாயன்மார்களுடைய திருமுறையையும் ஆழ்வாரையும் திவ்ய பிரபந்தத்தையும் எடுத்து வச்சுக்க சொல்லுங்க எரிச்சுட சொல்லுங்க ஏன்னா எப்போ இந்த புத்தகங்களை நாம் ஒத்துண்டோமோ இது பல பேர் என்ன சொல்லிடுவா நாங்கள் ராமானுஜரும் ஒத்துப்போம் இதுல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு ராமானுஜர் மனதில் வைத்தது ராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் அவர் மனதில் இருந்தது ராமாயணம் ராமரை ஒத்துக்க மாட்டேன் ராமானுஜ ராமாயணத்தை ஒத்துக்க மாட்டேன்னா எப்படி ராமானுஜர் ஏத்துப்பார் நாயன்மார்களுடையம் அதை ஐதிகாசிகர்கள் சொல்லும் போது ஹிஸ்டாரியன்ஸ் அதை ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லும் போது எட்டாவது நூற்றாண்டுக்குள்ள ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வச்சுராவால ஆனா இது சங்க காலம் அல்ல ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் பாடிய ஈரச்சொற்கள் சங்க காலம் இல்லை என்பது பல ஆண்டோருடைய கருத்து இப்ப என்ன வந்துடும் வார்த்தை ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் பாடும்போது துஷ்யன் ஸ்ரீதருடைய தாத்தா கைபர் பாஸ் வழியா வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டார் அவ அங்கே வந்துட்டார் அதுக்கு முன்னாடி சங்க காலத்துல அவ ஒத்துக்கவே இல்லை இப்ப சங்கத்தை தொட்டுள்ளாம் இப்போ ஜெயஸ்ரீ அவர்கள்லாம் இங்க இருக்கா நான் அவளுடைய கட்டுரையில நிறைய படிச்சு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் மூன்று சங்க கால சமயங்கள் சொல்றது உண்டு முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் இதுல நமக்கு பெரும்பாலும் கிடைக்கக்கூடிய கிரந்தங்கள் ஓலைகள் எல்லாமே கடை சங்கத்திலிருந்து பெரும்பாலும் கிடைக்கிறது 
அந்த கடை சங்கம் சொல்லக்கூடிய காலகட்டமானது நூறிலிருந்து அறுநூறு பிசிஇ ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ கிட்டத்தட்ட பௌத்தமும் ஜைனமும் இருந்த காலம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇனா ஜீனதே ஜீன மதத்தில் சொல்லக்கூடிய மகாவீரரும் பிறப்பதற்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படின்னா அந்த சங்க காலத்து நூல்கள்ல ஒத்துட்டு இருக்காளான் கேட்டா ஒரு இடம் சொல்றேன் பாருங்க புறநானூர்ல சொல்லியிருக்கு ஒன்று புரிந்த ஈரண்டின் ஆறு உணர்ந்த ஒரு முது நூல் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வேதங்களை ஒத்துட்டு இருக்கா சங்க காலத்துல பரிபாடல்ல நான் மறை விரித்து நல்லிசை விளக்கும் வாய்மொழி புலவர் நாலு வேதத்தை படிச்சார்னார் உடனே ஒரு கேள்வி வந்துருச்சு இந்த நாலு வேதம்னு வேற ஏதோ சுவாமி மாரிசன் பாய் எழுதின ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கோட்லர் எழுதின மார்க்கெட்டிங் இது நாலு வேதம் வேறே நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லையா அதற்கு பாவம் இதெல்லாம் வியூகிச்சு வச்ச நச்சினார் கினியர் என்ன பண்ணிட்டார் வியாக்கியானத்துல எழுதியிருக்கார் வளைவாய் என்ன எடுக்கிறார் நான் நான்கு கூறுமாய் மறைந்த பொருளும் உடைமையான் நான் மறை என்றனர் நாலு வேதத்தை தான் இங்க நாலு வேதம்னு சொல்லியிருக்கா நான் மறைன்னு சொல்லியிருக்கா அவையாவன அது எது எதுன்னு கேட்டா தைத்திரியமும் பௌதிகமும் தலவகாரமும் சாமவேதமுமாம் இந்த நாலு வேதம் எதுன்னு தெளிவா நச்சினார்கினியரும் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் மட்டும் வேதத்தை ஒத்துக்கல சங்க காலத்தில் இருந்த புலவர்களும் ஒத்துட்டு புலவரும் சொல்றார் நச்சினார்கினியரும் சொல்றார் இது மூணாவது கேள்வி நாலாவது கேள்வி சரி இப்போ வேதங்கள்ல சொல்லக்கூடிய யாகங்கள் யஜ்யங்களை தமிழர்கள் ஒத்துண்டாளா இல்லையா அதுக்கு பாருங்க ஒரு இடத்துல புறநானூறு பதினைந்தாவது பாடல்ல ஒரு வரி வருது நற்பனுவல் நாள் வேதத்து அருங்கீர்த்தி பெருங்கணன் கண்ணுரை நெய்யம்மலி ஆவுதி பொங்க பன்மான் வீய சிறப்பின் வேள்வி முற்றும் யூப நட்ட வியன்களம் பல கோல் ஒரு ராஜா யூபஸ்தம்பம் நட்டிருக்கார் கொல்யானை பல ஓட்டி கூடாமன்னர் குழான் விரித்த பல்யாக முதுக்குடுமி பெருவழுதி இந்த ராஜா பேர் பல்யாக தினம் யாகமே பண்ணிட்டு இருப்பான் இந்த ராஜா அப்படின்னா சங்க காலத்தில் சொல்லப்பட்ட அரசரின் அந்த பேரானது செப்பீடுகளிலும் வந்திருக்கு அவர் யாகமும் மண்ணிருக்கார் அப்படின்னா சங்க காலத்தில் இருந்தவர்கள் யாகம் மண்ணிருக்கா எதை வச்சுட்டு வேதத்தை ஆதாரமா வச்சுட்டு பண்ணிருக்கான்னு வருது அடுத்தது பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஏன் இவ்வளவு பிரமாணம் எடுக்கிறாருன்னு தோணும் பிளீஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் ரெட்டாரிக்கலா நம்ம நிறைய பேசிட்டே போலாம் ஆனா அகடமிக் வேர்ல்ட்ல அது ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிரமாணங்கள் காமிக்கிறோமோ அதுதான் நிலைத்திருக்கும் அதனால கேட்கும் போது இவர் எதுக்கு புற நானூறை தொடரார் அகநானூரை தொடரார் அப்படின்னு தோணும் பிளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ வி ஹாவ் டு பி வெரி அகடமிக்கலி சவுண்ட் டு வின் அன் ஆர்குமெண்ட் அது இல்லை என்றால் பாஷ்யக்கார ராமானுஜராலோ சங்கரராலோ தேசிகனாலோ ஜெயிச்சிருக்கவே முடியாது வாதத்தை பேச்சொன்றுக்கு சததூஷணியை பேசிய தேசிகனால் நடக்கும் போது பத்தொன்பது ஸ்கூல்ஸ் நைன்டீன் பிலசாபிக்கல் ஸ்கூல்ஸோட திருவயீந்திர புறத்துல பதிமூணாவது நூற்றாண்டில் தேசிகன் ஒருவனாக இருந்து பத்தொன்பது பேரோட வாதம் பண்ணார் பரமத பங்கம்னு பேர் அதுக்கு பௌத்தாள் வந்தார் ஜீனர்கள் வந்தார்கள் எத்தனையோ பேர் பத்தொன்பது ஸ்கூலோட ஒரு சுவாமி சக்கரத்தாழ்வார தியானம் பண்ணிட்டு வாதம் பண்ணார் அதனால எப்பவுமே பிராமணிகராக இருக்க வேண்டும் பிரமாண சரணராய் போந்தோம் ஆல்வேஸ் ஹாவ் ரெஃபரன்சஸ் சும்மா அப்படியே ஏதோ பேசிடக்கூடாது அதனால ரெஃபரன்ஸோட நான் சொல்லுவதற்கு காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் புறநானூறு அகநானூறுல சொல்லப்பட்டிருக்கு மறுபடியும் ஏன் சொல்றேன்னு கேளுங்க இப்ப யாராவது ஒருத்தர் வீடியோ சொல்லிடுவார் அந்த காலத்து தமிழர்களுக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை நம்ம தான் தமிழே படிக்கலையே இப்ப நமக்கு என்ன இடம்னா ஐயோ அவர் ஏதோ ரொம்ப சொல்றார் போல இருக்கு அந்த காலத்தில் சங்க காலத்தில் வேற மாதிரி இருந்திருப்பா அது ஏதோ இஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் மாதிரி இருந்திருக்கும் அது ஏதோ கைபர் பாஸ் வழியா துஷ்யந்துடைய தாத்தா தான் வந்து எல்லாரையும் மாத்தி விட்டார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது இதோ வேள்விக்குடியின் செப்பேடுகள் இதோ புறநானூறு இதோ அகநானூறு வரி என்னோட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஐ ஆம் நாட் மிஸ் கோட்டிங் ஐ ஆம் கோட்டிங் வித் தர்ஸ் சோ யூ ஷுட் ஹேவ்லி அடுத்தது சங்க காலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தெய்வத்தை ஒத்துண்டாள இப்ப அடுத்து ஒரு ஒரு கேள்வியா வந்த மாதிரி முதல்ல சங்க ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் ஒத்துண்டாளா இவா ஒத்துண்டான்னு சொன்னா சங்க காலத்தில் ஒத்துண்டாளா 
சங்க காலத்துல வேள்வியை ஒத்துண்டாளா சரி வேள்வியை ஒத்துண்டாங்கன்னா தெய்வங்களை ஒத்துண்டாளா இப்ப அடுத்தது கேள்வி கட்டுருவா இப்ப இந்த தெய்வங்கள் வரும்போது பெரிய குழப்பம் முருகன் வேறு அங்க ஏதோ நார்த்ல ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணியர் வேறு முருகன் என்ன இட்லி கடை வச்சிருக்கார் அவர் வந்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கார் எந்த கார்த்திகேயனை எந்த சரவணனை எந்த செந்தில்லாண்டவனை எந்த குகனை அங்கு ரகுவம்சத்துல குமார சம்பவத்துல காளிதாசர் எடுத்தாரோ அதே கார்த்திகேயனைத்தான் அதே சுப்பிரமணியனைத்தான் கர்நாடகாவில் குக்கே காட்டி என்கின்ற இடத்தில் ஆராதனம் பண்ணி கேரளத்துல பையனூர்ல ஆராதனம் பண்ணி இதோ திருத்தணியில் பழமுதிர் சோலையில் ஆராதனம் பண்ணி வந்திருக்கா இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வந்துடும் இல்ல சார் முருகன் இங்க பேர் இருக்கே இப்போ கல்யாண பத்திரிகையில நம்ம பேர் வைக்கிறோம் ஸ்ரீமத் வேத மார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியராய் சாந்த சமதமாதி அசங்கேய கல்யாண குணங்கள் சம்பூர்ணராய் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய சுவாமியின் சந்நிதியில் அடியேன் தாளும் தடக்கையும் கூப்பி செய்யும் விஜயாபனம் உபய குசலோபரி கஷேமம் இப்படிக்கு அபரியாப்தாமிருதன் என்கின்ற நிதினுக்கு அபித குச்சாம்பாள் என்கின்ற நிஷாவுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் நிஷா யாரு அபித குச்சாம்பாள் யாரு ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரே ஆள் தான் அத மாதிரி சுப்பிரமணியன் சொன்னாலும் குகன் சொன்னாலும் கார்த்திகேயன் சொன்னாலும் செந்திலாண்டவன் சொன்னாலும் ஒரே தத்துவத்தை தான் சுவாமி குறிக்கும் அதனால இதுல எல்லாம் குழம்பியே போயிடாதுங்க ஏன்னா அவர் சொன்ன நம்மளும் குழம்பி போடுவோம் ஓஹோ இது வந்து முருகன்னா இங்க முருகன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கார் அங்க கார்த்திகேயன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கார் நம்மளை போட்டு நம்மளும் குழம்பி இது சங்க காலத்து புலவர்கள் சொன்ன விஷயம் அல்ல எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் பாருங்க திருமாலை ஒத்துண்டாளா இல்லையா அது புதுசா ஒண்ணு இருக்கும் அடிக்கடி பாண்டே என்ன கேட்டுருவார் என்னன்னா மால் இயம்னா என்ன மால் இயம்னா எனக்கே என்னன்னு தெரியாது இல்ல மால் இயம் இங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாளை தான் நாராயணன் சொல்றோம் இங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாளை தான் விஷ்ணுன்னு சொல்றோம் சங்க காலத்து புலவர்கள் ஒத்துண்டாளா ஏன்னா இந்த மாதிரி மேடையெல்லாம் பேசணும் ஆஹோ ஓஹோன்னு கத்தணும் எங்களுக்கு எல்லாம் உபன்யாசத்துல மாதிரி கத்தியே பழக்கம் இல்ல கத்தி கத்தின்டே இருந்தோம் வச்சுக்கோ உபன்யாச நித்தியப்படி எப்படி சொல்றது அதனால திருமாலை பத்தி சங்க காலத்தை பாடியிருக்காளான்னு பாருங்க மா அயோயே மா அயோயே மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசையில் சேவடி தாமரை பூவினுள் பிறந்தோன்றும் தாதையும் நீ என் மொழியுமால் அந்தனர் அருமரை ஆயிரம் அனர்த்தலை அறவுவாய் கொண்டு சேவல் ஊர்த்தியும் வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ வெஞ்சுடர் ஒளியும் நீ திங்களும் அழியும் நீ திருவின் கணவா திருவுக்கு மணாளா ஸ்ரீ மகாலட்சுமிக்கு மணாளனான ஸ்ரீஹஸ்பதியான நாராயணனே ஆயிரம் பனாமண்டலங்களோடு கூடிய ஆதிசேஷனில் துயிலக்கூடிய நாராயணா கிளியரா ஒவ்வொரு லட்சணமும் அடையாளமும் நம் சங்க காலத்து புலவர்கள் சொல்லி திருமால் தான் நாராயணன் இதோ பார்த்தசாரதியா இருக்கார் இதோ ரங்கநாதரா இருக்கார் இதோ திருவேங்கடமுடையானா இருக்கார் இதோ கிருஷ்ணரா இருக்கார்னு சொல்லது இதே சங்க நூல் தான் நால சங்க காலத்து புலவர்கள் வேதத்தை ஒத்துண்டா வேதத்துல சொல்லப்பட்ட வேள்வியை ஒத்துக்கொண்டார்கள் வேதத்தில் முழங்கப்பட்ட தெய்வங்களாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளாக இருக்கட்டும் சிவபெருமானாக இருக்கட்டும் அதே சமயத்தில் முருகப்பெருமானாக இருக்கட்டும் துர்கையாக இருக்கட்டும் ஒத்துண்டார்கள் அடுத்தது என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டுருவா இப்போ பட்டப்பட்டையா திருமணம்லாம் போட்டுன்னு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எனக்கு ஒரு கேள்வி வரும் நீங்கள் வந்து இந்த நீங்கள் தொ சொல்லக்கூடிய அம்பாள் வேறு அம்மன் வேறு எல்லாம் ஒரே விஷயம்தான் இப்போ எவள் ஒருவள் திருவானை காவலில் அகிலாண்டேஸ்வரியாக இருக்கின்றாளோ எவள் மயிலையில் கற்பகமாக இருக்கின்றாளோ எவள் கும்பகோண கஷேத்திரத்தில் மந்திரபீடேஸ்வரி மங்களாம்பிகையாக இருக்கின்றாளோ எவள் திருக்கருகாவூரில் கர்ப்பரக்ஷாம்பிகையாக இருக்கின்றாளோ எவள் திருநெல்வேலியில் காந்திமதியாக இருக்கின்றாளோ எவள் ஸ்ரீசைலத்தில் பிரமராம்பிகையாக இருக்கின்றாளோ எவள் காஞ்சியில் காமாட்சியாக இருக்கின்றாளோ அவளே தான் சமயபுரத்தில் மாரியம்மனாகவும் புன்னைநல்லூரில் முத்துமாரி அம்மனாகவும் சிறுவாச்சூரிலும் பன்னாரியிலும் அம்மனாக இருக்கின்றாள் எந்த கண்ணனை கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வம் காட்சி பழகி கிடப்பேனை புண்ணில் புலி பெய்தார்போர் புலம் நின்று அழகு பேசாதேன்னு ஆண்டாள் சொன்னாலோ எந்த கண்ணனை கருந்தெய்வம்னு சொன்னாலோ அதையே தான் இங்கு ஆச்சாரிய வரியர்கள் கிராமங்கள் தோறும் அந்த கருப்பா இருக்கக்கூடிய சுவாமியை தான் கருப்பு சாமின்னு கொண்டாடுறா இங்க ஆச்சாரியர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி வச்சது இன்னைக்கும் வச்சுக்கோ நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள்ல ஒரு முக்கியமான திவ்ய தேசம் சிலப்பதிகாரத்திலும் போற்றக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த ஸ்தலம் விஷபாத்ரின்னு சொல்லக்கூடிய அழகர் கோவில் திருமாலருஞ்சோலை அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய சுந்தர ராஜ பெருமாள் சுந்தரத்தோளுடையான சேவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில இருக்கக்கூடியது பதினெட்டாம் படி கருப்பு வெளியில கருப்பு உள்ளியும் கருப்பு 
உள்ளேயும் கருப்பு சுவாமி கிருஷ்ணர் தான் இருக்கார் வெளியும் கருப்பு சுவாமி தான் இருக்கார் அதனால இந்த வித்தியாசங்கள் எல்லாம் தர்மம் பார்ப்பது கிடையாது அடுத்தது கடைசியா கடைசியா சொன்ன கொஞ்சம் சந்தோஷம் வந்துடும் ஏன்னா என்னன்னா அரைச்சி விட்ட குழம்பெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கா ரொம்ப நன்னா இருக்கும் சொல்லியிருக்கா இப்போ பண்டிகைகள் சடங்குகள்னு வரும்போது மறுபடியும் ஒரு கேள்வி எழலாம் இந்த திருமங்கல்ய தாரணம் செய்து கொள்வது அக்னியை வளர்ப்பது வலம் வருவது இதெல்லாம் சங்க காலத்தில் இருந்ததா இருக்கு பாருங்க அதாவது ஒரு இடத்துல எடுக்கிறார் கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்க வேண்டும் அப்ப சங்க காலத்தில் அகநானூர்ல ஒரு விஷயம் வருது என்ன பண்ணலாம் அந்த புலவர் கேட்கிறார் அப்ப சொல்றார் பெண்ணினுடைய நட்சத்திரத்தை பார்த்து சந்திரனுடைய திசையை பார்த்து திதியை பார்த்து நாள் குறிக்கலாம் செல்வி அவர் எங்க கிளம்பி போயிட்டாரா அவருடைய திரள் தான் இது அதனால இது ஃபுல்லா ஜோதிஷத்தை பத்தி தான் இருக்கு கோள் கால் நீங்கிய கோடு வெண் திங்கள் கெடுகில் விழப்புகள் நாள் அதனால சங்க காலத்துல நன்னா கல்யாணத்துக்கு முந்தினதாக ஜாதகமும் பார்த்து நாளும் பார்த்து நக்ஷத்திரமும் பார்த்துத்தான் கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிச்சா இதுக்கு இது நான் கேட்ட வந்தேன்னா யூ கேன் brush it away you can wash it away stating that these were beliefs yes those beliefs existed even during the sangam times is a substantiative proof rendavathu nischayathartham engindra vishayam nadandada parisam poduvathu irundada nu ketta punai vinai nallil tarumana kuvai ippomal odi yammagal manana vaduvai ayarndanar aganaanuru 221 oravathu paadal alla solrar அந்த பிள்ளை வீட்டுக்காரா ஒரு பெண் வீட்டுக்காராளுக்கு போராளாம் அந்த பெண்ணை பார்த்தோன்னு அந்த பிள்ளை சொல்றாரா நீ எவ்வளவு அழகா இருக்கே உடனே சொன்ன வேற மாதிரி அந்த காலத்து டவுரி சிஸ்டம்ல ரிவர்ஸ் டவுரி எப்படின்னா அந்த பிள்ளை வீட்டுக்காரா ஐயோ இந்த பெண்ணினுடைய குணத்துக்கு நாங்க எதை ஈடாக கொடுப்பேன்னு பணம் வைக்கிறாளாம் அப்ப இந்த அப்பா அம்மா அடுக்கின்றே போறாளாம் இந்த பெண்ணினுடைய குணாதிசயங்கள் எவ்வளவு படிச்சிருக்கா எவ்வளவு அழகா இருக்கா எவ்வளவு குணவத்தியா இருக்கான்னு அது பார்த்தோன்னு அந்த பிள்ளை காலில் விழுந்துடுறானா இவளுக்கு சமமா கொடுக்கறதுக்கு எங்கிட்ட சொத்தே இல்லையேன்னு காலில் விழுவதாக அகனானூறு பாடல் அடுத்தது குலதெய்வ வழிபாடு இருந்ததா பாருங்க வல்லே வருக வரைந்த நாள் என நல்லிறை மேல் விரல் கூப்பி இல் உரை கடவுட்கு ஆகுதும் வலியே கல்யாணம் ஆயிடுதான் பெண்ணுக்கும் பிள்ளைக்கும் அப்ப அகனானூறு பாடல் இருநூத்தி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடல் சொல்றது அந்த வரக்கூடிய பெண்ணையும் பிள்ளையும் பார்த்துட்டு பெரியவாள்லாம் சொல்றானா இல் கடவுள் நம்ம குடும்பத்துல கும்பிட்ட குலதெய்வத்தை வழிபட வேண்டும்னு சங்க காலத்துல குலதெய்வ வழிபாடு இருந்திருக்கு அடுத்தது அக்னியை வளர்ப்பார்களா அக்னியை தான் சொல்லிட்டேனே துஷ்யந்துடைய தாத்தா தான் அக்னி எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்த்தார் அதுக்கு முன்னாடி வழக்கலேன்னு சொல்லிட்டா இல்லையா அப்போ அக்னி சாட்சியாகத்தான் கல்யாணம் திரு திருமணம் நடக்குமா அது வேதம் சொல்லி தான் நடக்கும்னு எடுக்கிறார் பாருங்க காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிந்துளை ஒடுங்கிய மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணையாக ஓதுடை அந்தணன் எரிவலம் செய்வான் போல் அப்படின்னு புறநானூறு நூத்தி இருபத்தி ஏழாவது பாடல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு சரி இப்ப முதல்ல பாருங்க அடையாளம் ஒருவருக்கே பல அடையாளங்கள் இருக்கலாம் அந்த காலத்துல ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் அருணகிரிநாதர் போல்வோர் வேதத்தை ஒத்துண்டாளா ஒத்துண்டா வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்தை ஒத்துண்டாளா ஒத்துண்டா இல்ல இல்ல இதெல்லாம் எங்களுக்கு வேணாம் சங்க காலத்துல ஒத்துண்டாளா ஒத்துண்டா அப்ப வேள்வியை ஒத்துண்டாளா ஒத்துண்டா வேள்விக்கு நாயகனா இருக்கக்கூடிய திருமாலையோ ருத்ரனையோ முருகனையோ ஒத்துண்டாளா ஒத்துண்டா இந்த சடங்குகள் எல்லாம் ஒத்துண்டாளா ஒத்துண்டா சரி இதெல்லாம் இப்ப சொல்லிட்டேன்னு வச்சுங்க அடுத்தது இந்த இன்டர்வியூ என்ன என்ன கேப்பார் திருவள்ளுவர் ஒத்துண்டாரா கடைசியா எங்க வந்தாலும் திருவள்ளுவர்ல வந்து நின்னும் முதல் குரல் அந்த ஒரு பானை சோருக்கு ஒரு சோறு பதம் போலே முதல் குரல் போரும் திருவள்ளுவர் யாரை தியானித்து யாரை மனதில் கொண்டு தன்னுடைய பெரும் நூலாயிருக்கக்கூடிய திருக்குறளை இயற்றினார் உலகம் யாவையும் தாம் உள ஆக்கலும் நிலை வெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களும் அழகிலா விளையாட்டுடையார்னு கம்பர் எடுத்தார் அதே விஷயத்தை எவ்வளவு அழகா ரெண்டே வரி அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு பரிமேல் அழகர் இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணும்போது பகவன் சொல்லுவது சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் என்கின்ற வார்த்தைக்குத்தான் அடையாளம் ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணன் ஞானபல ஐஸ்வர்ய வீர சக்தி தேஜஸ்ன்னு ஆறு குணங்கள் பூர்ணமா பகவான் கிட்ட நிறைஞ்சிருக்கு எந்த குறையும் இல்லாத கோவிந்தனவன் அந்த பகவான் என்கின்றவனைத்தான் பகவன் என்று வள்ளுவர் எடுத்திருக்காருன்னு பரிமேல் அழகர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு அளவுக்கு தான் சுமாராக தான் அவருக்கு தமிழ் தெரியும் போல இருக்கு பரிமேல் அழகர் அளவுக்கு அதை விட நம்ம ரொம்ப படிச்சவா இல்லையா அதனால 
பகவான ஒத்துண்டிருக்கார் சரி பகவான ஒத்துண்டார்னா அவனை அடையும் வழி எதுன்னு சொல்லணுமே அப்படின்னா பத்தாவது குரல் பிறவி கடலை நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் இறைவன் ஒருத்தர் ஒத்துண்டார் இறைவனுக்கு அடின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு ஒத்துண்டார் அவனை சேர்வதுங்கிற உபாயத்தை ஒத்துண்டார் அப்போ மிக்க இறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர் நிலையும் நம்மாழ்வார் காட்டிய விஷயத்தில் யாரை அடைய வேண்டும் யார் அடைய வேண்டும் எவ்வழின்னு வள்ளுவர் ஒத்துண்டார் இது எந்த தெய்வம்னு சொல்லலையே அப்படின்னா அறுநூத்தி பத்தாவது குரலில் எங்கள் ஆண்டாள் பாடிய அந்த ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனை வள்ளுவனார் அடியளந்தான் என்று தெரிவிக்கின்றார் அந்த அடியளந்தானுக்கு பத்னி மகாலட்சுமி இருக்கணுமே இருக்கா அகலமருந்து செய்யாள் என்று மகாலட்சுமியை ஒத்துண்டார் அந்த பெருமாள் தான் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தாராம் தெரியுமா தாமரை கண்ணான் உலகு கிருஷ்ணரை ஒத்துண்டார் இப்படி எல்லா தெய்வங்களையும் ஒத்து வந்தார் இப்ப அடுத்த ஒரு டவுட் வந்துடும் இப்ப நம்ம இப்ப வந்துட்டோம் இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை நீங்க போய் கமெண்ட்ஸ் போய் பாடுங்க யூடியூப்ல உங்களுக்கு எப்ப போர் அடிக்கிறதோ போய் பாருங்க கீழே போத போட்டேன்னா அவர் சொல்லிடுவார் இவர் பௌத்தர் யாரு திருவள்ளுவர் பௌத்தர் இந்த அயங்கார் வந்து யார் அடியன் வந்து மாத்தி விட்டார் இதுல இருந்து இந்த பௌத்த ஜெயின் போட்டுட்டா நம்ம உடனே பயந்துருவோம் ஏன்னா நம்ம சனாதன தர்மத்தையே கொஞ்சம் தட்டு தடு மாதிரி தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப பௌத்தம் ஜெயினம் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஆயிடும் நமக்கு நம்ம உடனே பயந்துருவோம் பயப்படவே வேண்டாம் பௌத்தத்துல எங்களுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யம் கத்துக் கொடுக்கும் போது ஒரு நாலு மாசம் நாங்க பௌத்தத்தையே தான் படிச்சுட்டு இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட நானும் கிட்டத்தட்ட தலைலாம கீழே போயிடுவோம் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு நாங்க படிப்போம் பௌத்தத்தை பௌத்தத்துல அபிதம்மா சூத்திரங்கள் உண்டு அபிதம்மா பௌத்தத்துல பெரும்பாலும் அந்த காலத்தில் இருந்த புத்தகங்கள் கொண்டாடிய மொழி பாலி அந்த பாலி மொழியில் இருக்கக்கூடிய பௌத்த கிரந்தங்கள் அபிதம்மா அதை கடைபிடிக்கக்கூடிய பௌத்தர்கள் நாலு விதம் வைபாஷிகன் சௌத்ராந்திகன் யோகாச்சாரன் மாத்தியமிகன் நாலு பேரை சங்கரரும் எடுத்திருக்கார் பாஷ்யக்காரர் ராமானுஜரும் தன்னுடைய பாஷ்யத்தில் எடுத்திருக்கார் அவர்களுக்கு ஒரு நாலு கொள்கை இருக்கு சர்வம் சூன்யம் சூன்யம் சர்வம் ஸ்வலக்ஷணம் ஸ்வலக்ஷணம் போன்ற கொள்கைகள் அதன்படி பௌத்தத்தில் தெய்வ வழிபாடு கிடையாது கடவுள்னு ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது ஆனா கடவுள் யாரு இல்லைன்னு சொன்னாரோ அந்த பௌத்தரைத்தான் பல பௌத்தர்கள் தெய்வமாக கருதுகின்றார்கள் அது வேற ஆனா பௌத்தத்துல தெய்வ வழிபாடு கிடையாது எப்போ வள்ளுவர் முதல் குரலிலே ஆதி பகவன் முதற்றே உலகுன்னு சொல்லிட்டாரோ முதல் குரல் நமக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு அவர் பௌத்தர் கிடையாது இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல ஆன்சர் பை ரிஜெக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் உண்டு இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க கேட்டிலியோ ஜி மேட்டிலியோ ஜி ஆர்இலியோ சாட்டிலியோ எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் ஒரு கேள்வி கேட்ட உடனே எங்களுக்கு எல்லாம் கோச்சிங்ல என்ன கத்து தருவானா உடனே நீங்க சால்வ் பண்ணக்கூடாது இந்த நாலு ஆன்சர் எதுன்னு பார்க்கணும் இது ஆன்சரா இருக்க முடியாது இது இருக்கவே முடியாது அது இருக்க முடியாது அப்படின்னா இதுவா இருக்கலாம் அப்படின்னு எப்போ இவர் பௌத்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோமோ அடுத்த கேள்வி வருவது ஜீனம் ஜெயினத்தை சேர்ந்தவரா ஜீன உடனே நம்ம மறுபடியும் பயந்துருவோம் ஜெயினர் சொல்லிட்டா இல்ல இல்ல சமணர்கள் அந்த காலத்தில் சமணர்கள் இருந்தார்கள் ஆஹா ஓஹோன் ரெண்டு வரி சொல்லிட்டா நம்ம ஆடிவிடுவோம் அடவே வேண்டாம் கேளுங்க இல்ல சியாத்வாதம்னு ஜெயினத்துல உண்டு சியாத் அஸ்தி இந்த ஜீன மொழிப்படி அரிஹந்தான் சொல்லக்கூடிய மகாவீரரை தொழக்கூடியவர்களுக்கும் தெய்வம் கிடையாது அதனால இப்ப லக்ஷ்மின்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கேன் ஒரு டிஃபென்ஸ்க்காக நான் சொல்லித்தரேன் பல பேர் என்ன சொல்லிடுவா இல்லையே மகாலட்சுமின்னு குறிச்சிருக்கிறே ஏன் ஜீனராக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஜெயின மத்தத்தில் ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர் பிறக்க போறாருன்னா பதினாறு லட்சணங்கள் கனவுல வரலாம்னு சொல்லியிருக்கா அதுல ஒரு லட்சணம் மகாலட்சுமி எப்ப இவர் மகாலட்சுமியை ஒத்துண்டாரோ ஜீனராக இருக்கலாமான்னு கேட்டா எப்போது பிறவி கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் நடின்னு சொல்லிட்டாரோ அப்ப ஜீன மதமுமாக இருக்க முடியாது லாஜிக்கலா அப்ரோச் பண்ணா ஹி இஸ் நீதர் அ புத்திஸ் நார் அ ஜெயின் வேற என்ன சுவாமி இருக்க முடியும் ஒருவேளை கிறிஸ்டியனா இருக்கலாமே இஸ்லாத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாமே சொன்னா இருக்கலாமான்னு சொல்லிட்டா இஸ்லாம் வாஸ் நாட் பார்ன் அரவுண்ட் தட் பீரியட் ஒண்ணும் கிறிஸ்துவ மதம் அந்த அளவுக்கு பரவி இல்லை ஆனா அதையும் கேள்வியா வச்சுக்கோம் வெஸ்டர்ன் ரிலிஜன்ஸ்ல த கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் லீனியர் பிறக்கின்றோம் வாழ்கின்றோம் இறக்கின்றோம் மறுபிறப்புன்னு ஒரு கான்செப்ட வெஸ்டர்ன் ரிலிஜன்ஸ் ஒத்துக்கிறது இல்லை எப்போ இவர் வந்து 
தன்னுடைய வினைய பத்தி சொல்லியிருக்காரோ கர்மாவை பத்தி சொல்லியிருக்காரோ அதுவும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஊழ்வினைன்னு சொல்லியிருக்காரோ நிச்சயமாக இவர் கிறிஸ்துவத்தையோ ஜுடாயிசியோ இஸ்லாத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க முடியாது எப்போ பௌத்தம் இல்லையோ ஜெயினம் இல்லையோ எப்போது கிறிஸ்துவம் இல்லையோ இஸ்லாத்து இல்லையோ ஜுடாயிசம் இல்லையோ விஞ்சிருப்பது ஒன்று அதுதான் சனாதன தர்மம் அதனால இப்ப அந்த சனாதன தர்மத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வள்ளுவருக்கு அவருக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடுறார் நல்லிலேந்து வாங்கி அழகா பட்ட பட்டையா ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ்ல கீழே ரெட்டை போயிட்டு போட்டு போடுறாளா இதெல்லாம் வந்து ஐ லீவ் இட் டு பொலிட்டிஷியன்ஸ் மை டியூட்டி இஸ் அஸ் அ ஸ்பீக்கர் டு கிவ் த ஃபேக்ட்ஸ் வாட் ட்ரெஸ் ஹி வேர்ஸ் வாட் ஹி அடோன்ஸ் ஆன் இஸ் ஃபோர் ஹெட் டசன்ட் மேட்டர் டு மீ his work called tirukural which is a classic work suggests that he completely adhered to sanatana dharma anale adiyenukku oriye oru kadaisi oru vishayam sollittu namaskaram solli vidren ella interviews ilume adiyen solluvadu modalla nariya per enna ketruva neenga paattu upanyasam solli indirukalame edhukku idella varellu namba padikka koodiya tarka shastramo மீமாம்சா சாஸ்திரமோ வேதாந்தமோ இதிகாசங்களோ புராணங்களோ தர்மத்துக்கு ஹானின்னு ஒரு கட்டம் வரும்போது உதவலைன்னா என்ன படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க இவ்வளவு வருஷம் நாலு எங்க தாத்தா பாட்டிக்கு நடுவிலேயே நான் வந்து ஆஹா என்னமா பேசுறார் பாருங்க குழந்தை வாய திறந்த ஹைக்ரீவரா கொட்டுறார் எங்க தாத்தா பாட்டி சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை எப்போ தர்மத்துக்கு ஒரு ஹானி வருதோ அப் இப்போ முன்னின்னு நாம் அர்த்தங்களை சொல்ல வேண்டும் யாரையும் தூஷிக்க வேண்டாம் யாரையும் ஏசி பேச வேண்டாம் யாரையும் தாழ்த்தி பேச வேண்டாம் ஆனால் தர்மம் எப்போது நாம் தர்மத்தை காப்பதற்கு முயற்சி எடுப்போமோ அப்போது தான் தர்மம் நம்மளை காப்பாற்றும் இந்த கடைசியாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சனாதன தர்மத்தில் கேள்விகளுக்கு இடம் உண்டா நன்றாக இடம் உண்டு ஐ டோன்ட் விஷ் டு பிரிங் இன் அதர் ரிலிஜன்ஸ் ஹியர் பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் மை மோட்டிவ் அட் ஆல் சனாதன தர்மத்தில் கேள்விகளுக்கு இடம் உண்டா நிச்சயமா இடம் உண்டு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கல பெருமாள் பதில் சொல்லலைனா கீதையே வந்திருக்காது மதுர கவி ஆழ்வார் கேள்வி கேட்கல நம்மாழ்வார் பதில் சொல்லலைனா திருவாய்மொழியே கிடைச்சிருக்காது ஜனமே ஜெயன் கேள்வி கேட்கல வைஷம்பாயனர் பதில் சொல்லலைனா மகாபாரதமே பிறந்திருக்காது மைத்திரையர் கேள்வி கேட்கல பராசரர் பதில் சொல்லலைனா ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் கிடைச்சிருக்காது பரீட்சித்து கேள்வி கேட்கல சுகபிரமம் பதில் சொல்லலைன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைச்சிருக்காது எல்லா கிரந்தங்களுமே சனாதன தர்மத்தில் கேள்விக்கு பதிலாக தான் அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் ஒன்றும் கேள்வி நல்நோக்கத்தோடு கேட்க வேண்டும் கேள்வி தெரிந்து கொள்வதற்காக கேட்க வேண்டும் இட் ஷுட் நெவர் பி கொஸ்டின் டு புட் த அதர் பர்சன் அட் அ ஸ்பாட் இந்த திருமண் தரிச்சுன்னு இவ்வளோ பேசுகிறார் இல்லையா இவருக்கு எப்படி பதில் சொல்ல தெரியும்னு பார்க்கலான்னு கேட்கக்கூடாது that motive if it's vicious and virulent your process itself loses its momentum kelvikku edam undu kelvi kepporu uyiroda irpar kelviyum nanna badhil solalam ana adu kekkum vidathil kekka vendum anala again my earnest request is my process of answering is to just clear doubts and not to make political statements at the same time this is a civilization that believes that if you ask questions have the academic acumen to answer do not say that i have got chest pain i won't answer thank you arumayana pramanangal arumayana saandrugal ovondrukkumana kurippugal ivatrodu vande sanadhana dharmathe en naan yen aadarikiren adu அதன் கருத்துக்கள் என்ன அது வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறதா அந்தணர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறதா என்று பல கருத்துகளையும் ஐயுற தெளிவாக இங்கு எடுத்து உரைத்த திரு துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவரை கௌரவிப்பதற்காக திரு கரு நாகராஜன் அவர்களையும் திருமதி மற்றும் திரு சுதாகரன் அவர்களையும் திரு ராஜவேல் நாராயணன் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன்